Hola, buenas, bienvenidos a una novedad dentro del clan de los ciber que va a ser un videolog o un blog o con V, no sé, es algo nuevo para mí, todavía desconozco cómo funciona bien esto, con el cual pretendo dar una manera nueva a las noticias que nos afectan al menos dentro de Elite y las partidas que podamos jugar dentro de Modern Warfare 3 y de Black Ops 2, que son las plataformas que ahora mismo utilizamos dentro de PS3, de PlayStation 3. Lo más reciente y que más nos ha tocado las narices, por decirlo de alguna manera, es que tras la última partida que pudimos jugar en la Clanox hace dos fines de semana, cuando terminó esta en baja confirmada, el sábado, nos encontramos con que dentro de el Modern Warfare 3 se nos ha reiniciado el nivel desde el 49 que estábamos casi, casi, casi al nivel 1, por lo tanto con la partida que hicimos nos subieron directamente al 2. Bueno, ¿qué pasó con esto? Pues nada, directamente cuando terminó la partida me puse en contacto con Activision, con el chat que tienen ellos para estas cosas. Estuvimos hablando yo largo y tendido con un tal Tom, un chaval muy majo, al menos escribiendo. Y nada, nos han abierto un ticket, el ticket es el expediente y lo van a investigar y a ver si lo pueden solucionar en breve. Esperemos que sí, porque ya son demasiados fallos dentro de lo que son las clan ops y las challenges, donde, como sabéis, sobre todo en las clan ops, los premium, los que previamente habíamos pagado los 50 orillos aquellos para tener los mapas pagados por adelantado, se supone que solo puntuaban ellos. Pues ahora resulta que, que no, que de todos los que podemos jugar una partida de clan ops, solo cuentan dos máximo. Vale, esto por un lado... Eh, el otro lado, el que más me mosquea también, y creo que a vosotros, que hemos tenido la mala suerte de coincidir con tipos así, son los cheaters dentro de las partidas, ¿vale? En concreto, tenemos aquí un señor, aquí lo tenéis, el Oliva 13, eh, la O es un 0, del clan cuartel general, españoles. No tenemos bastante con aguantar a los españoles camperos, faltones en la sala de espera, que también tenemos que aguantarlos en plan chetao. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pruebas tengo? Pues... Para eso han inventado estos programitas de capturar la pantalla. Ahora veréis. Este señor en plena partida éramos incapaces de matarlo. Llevaba un tipo de hack que creo que se llama God Mode, el cual es indestructible, invencible, como diría un amigo mío, inmorible. Mirad las partidas. En baja confirmada y en dominio, que es donde se mueve este tiparraco. Un 56-0... Aquí ha pinchado, no sabemos por qué. 85-0, un 66-0, un 60-0, un 72-0. Vamos a irnos más para atrás porque eso es peluznante. Aquí, por ejemplo, otro 66-0. Mira, un 6-0. Aquí el chico ha pinchado. Un 65-0. Da igual lo que hagáis, va a ser imposible matarlo. Es más, de hecho, en la partida en la cual subí el vídeo a YouTube... El señor este, o por llamarlo de alguna manera, se quedaba quieto mientras le disparábamos tres o cuatro y claro, frustrante. Vale, ¿qué hay que hacer con este tipo? Denunciarlo. Denunciarlo como sea. No me refiero solo a el Oliva 13, sino a toda esa gentuza que usa los hacks dentro de, los, de las salas de espera. ¿Cómo se denuncia? No utilicéis lo que hay en partida de reportar al jugador porque no vale para nada tenéis una opción por aquí en soporte vamos a ver si os la encuentro rápido bueno aquí por supuesto me carga todo lo que es mi perfil igual aprovecho y os enseño hombre este es de mantenimiento por lo que se ve aquí ahora mismo vale buscáis aquí dentro el model warfare 3 en este caso entraríais darle tiempo está todo en inglés, ¿vale? pero no os agobiéis aquí tenéis una opción que pone reporting hackers or cheaters ya sabéis lo que es entráis vamos a ver si no nos falla la conexión ahora aquí tenéis lo que tienes que hacer que es enviar a esta dirección de aquí report o bien vía Twitter, ¿vale? Las dos maneras son válidas. Yo he preferido enviar esta. ¿Por qué? Porque así adjunto la dirección del perfil del Oliva 13. 
¿Cómo se hace esto? Pues espérate un segundo y os lo enseño. Vale. Eh, aseguraos de que hacéis clic sobre su nombre para que cargue su perfil. Copiáis toda esta dirección. Copiar. Y en el correo que enviéis a esta gente. Vale, por ejemplo, si lo hacéis aquí. Se os abre el Outlook 10. Que yo, por supuesto, no lo gasto. Pero entrando dentro de la página... Por favor que sí, vale, perdón. Si entráis dentro desde Gmail o cualquier correo que gastéis vosotros vía web, solamente tenéis que copiar el enlace, el nick, el cheating, boosting, lo que os dé la gana informar y sobre todo cuando peguéis las pruebas, pues esta gente lo verá más claro. Eh, vale, por aquí. Ya aprovechando que estoy dentro del soporte y como buena noticia que me gustaría pues informar al clan y a los que no sois del clan porque también os puede suceder estando en otros, en el soporte tenéis la opción de, de conectar con los técnicos, ¿no? Aquí es luego donde os dirían, mira, aquí tenéis los casos abiertos. En este caso, el que os comentaba antes, sobre el que nos han bajado, aquí tenéis la transcripción del chat con Tom G. Será hermano del cantante, no, del saxofonista, aquel tan famoso, Kenny G. Y aquí tenéis... En la transcripción del chat, que se os abre aquí en pequeñito con todo lo que hemos hablado nosotros, ¿vale? Eh, parte a destacar del problema nuestro que se lo van a reportar a los de arriba para que ellos se encarguen de intentar solucionarlo lo antes posible Vale, por aquí ya está todo bien Bueno chicos, esto es nuevo, ¿vale? Hay muchas cosas, tenemos muchos proyectos, hay muchos planes, la gente, los compañeros del clan sobre todo están trabajando en buenos proyectos, tenemos que hacer muchas cosas juntos y, y vuestro punto de encuentro pues seguirá siendo el canal de YouTube, en este caso el mío de momento, el de Epi3D, me buscáis por ahí, ahí veréis, crearé un apartado que será en las noticias del clan, pero en breve pues activaremos el que tenemos creado para la ocasión, ¿vale? Mientras tanto, eso es todo. Seguir disfrutando de nuestro Call of Duty y nos vemos por las, por las salas. Hasta luego.